हेलो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्वायर प्रिज्म ए स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 35 एम mm, साइड ऑफ बेस 35 एम mm, एंड एक्सिस 55 एम mm, साइड ऑफ बेस 35 एम mm, एंड एक्सिस 55 एम mm, लॉन्ग लॉन्ग हैज एन एज ऑफ इट्स बेस एंड एज ऑफ इट्स बेस एज ऑफ इट्स बेस ऑन एच पी एंड एज ऑफ इट्स बेस ऑन एच पी सच दट सच दट द एक्सिस इज सच दट द एक्सिस इज इंक्लाइंड एट इंक्लाइंड एट सिक्सटी डिग्रीज टू एच पी Inclined at sixty degrees to HP and parallel to VP. Sixty degrees to HP and parallel to VP. Then draw its projections. Draw its projections. Yeah. Listen here. So it is also same. The solid that is a square prism which is having a side and the axis. And listen here. So here, first point axis check just call now. Axis along the the axis is inclined at sixty degrees to HP and parallel to VP. So inclined at HP in the end, man, we even assume just call and discuss just call now. Perpendicular to HP. Perpendicular to HP. Parallel to VP. Same in the condition. In condition, we are assuming like this. The axis is perpendicular to HP and parallel to VP. So here we are taking a square prism. In that the axis and the exact vertical line. The vertical line. The axis parallel to the axis. VP is parallel to the HP is perpendicular to. If I use that HP is perpendicular to the VP is parallel to. Now, what is the condition given here? The edge of its base is on HP. If we are in the starting, the topic starting, we choose some points. Lord, edge of its base on HP. Keep that edge perpendicular to VP. The points are also such very precise. Kundi. Edge of its base on HP. That means keep that edge perpendicular to VP. And the edge, this is the edge. This is the edge. Edge is low. Okay. VP की परपेंडिकुलर का उन्हें टट्टी जूस को आई ला जूस कुंटे ये रेक्टेंगल येलो कलर रेक्टेंगल बाउंड जूस कुंटे ये एड्ज नहीं थी VP के लाउंड थी एक्सेक्ट परपेंडिकुलर का उन्हें ये पैरल का उन्हें नो प्रॉब्लम बट माना कि इच्छा कंडीशन ओके टी परपेंडिकुलर का उन्हें दिसो ये दी कंडीशन देन व्हाट � So first time you draw this, we have top view square. So square draw this. Top view draw this, we have a point of VP point. In front of VP, on VP distance is the same as the government. Take a certain distance and the square prism having 35 mm side. And this one is also 35, 35 and 35. Okay. Now project these two points here. And we will give points is the A in the brackets A1, B in the brackets B1. C in the brackets C1, D in the brackets D1. Okay. Now, what about its front view? Front view means the rectangle. Front view draw the right point to the HP point on HP chart. So on HP at the exact reference length. And what is the height of the square prism? That is axis is 55 mm. Okay. Now here the side is 35. And the axis is 55 mm. Now, what are the points here? You can choose only the top view. Front view point choose only. Now, we need to draw the thing. Then the point C can be drawn. Then, we can draw B only. We can draw point C only. But B opposite of a point on the A. So here, B in the brackets A and C in the brackets D. C opposite of D. 
ఇవి వచ్చినాయంటే ఆటోమేటిక్ గా కింద వస్తాయి డి వన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఏ వన్ సి వన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ డి వన్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్ దస్ వై కన్సిడరింగ్ డాషెస్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కండిషన్ సేమ్ లాస్ట్ వీడియో లెక్చర్ లో మనం ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే చేసామో సేమ్ అదే ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ సింపుల్ పొజిషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏం తీసుకోవాలి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లేషన్ ఎంత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి ఒక్క పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి సేమ్ రిఫరెన్స్ లైన్ సమ్వాట్ డిస్టెన్స్ లో ఒక పాయింట్ మార్క్ చేయాలి యాంగిల్ ఎంత తీసుకోవాలి ప్రీవియస్ వీడియో లెక్చర్ లో మనం థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం ఏది పెంటాగోన్ అండ్ ప్రీజన్ ఎక్కడ ఎంత నడు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టు హెచ్పి ఫస్ట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర మార్క్ చేయండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర మార్క్ చేసి డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఎంత అయితే డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ తో లైన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇన్ కేస్ అక్కడ సరిపోకపోతే అది ఇంకా ఇట్ సైడ్ కి మూవ్ చేసుకుందాం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లైన్ ఓకే ఈ లైన్ ఈ లైన్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ యాంగిల్ ఇయర్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ దైట్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ హారిజెంటల్ కి ఇక్కడ ఉన్న వర్టికల్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంది నైన్టీ డిగ్రీస్ సో సేమ్ ఇక్కడ నైన్టీ డిగ్రీస్ మార్క్ చేసుకోండి నైన్టీ డిగ్రీస్ పై నుంచి హైట్ ఎంత ఇక్కడ సేమ్ ఇందాక యాక్సిస్ హైట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అదే హైట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తో ఇక్కడ లైన్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నాడు and projecting this one also okay so a uh, four points ni kuda manamu project chesam okay and project chesi points anni itini ikkada ela iskovali same positions lalo ee points iskondi ikkada unna point 70 corner lo b1 dash in the brackets a1 dash c1 dash in the brackets d1 dash as well as here b dash in the brackets a dash c dash in the brackets d dash okay at two positions lo a points iskonu na project all these corners towards downward chudandi exact ive rakabochu ee line it side change kavachu and my angle 60 degrees nan exact angle dem teesukoledu సో పాయింట్స్ అటు ఇటు ఇంటర్చేంజ్ కావచ్చు సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తీసుకోండి మీరు ఎగ్జాక్ట్ యాంగిల్ అప్పుడు డాక్టర్ ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది నా ప్రొజెక్ట్ దీస్ పాయింట్స్ ఆల్సో ఓకే ఇవి వెరీ థిన్ గా ఉండాలి దెన్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఇయర్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ బి ఏ ఈ వర్టికల్ లైన్ ఎవరు ది బి అండ్ ఏ మరి హారిజెంటల్ లైన్ ఎక్కడ ఉంది ఏ హారిజెంటల్ లైన్ దిస్ వన్ and b horizontal line this one then what about and here c and d and what is the c horizontal line and here d horizontal line next b and a these are vertical lines and these two are horizontal lines and c and d vertical lines c and d horizontal lines ante ikkada rendu pentagons i mean rendu squares form aitundi okay జస్ట్ జాయిన్ దీస్ టూ ఆ రెండు వ్యూస్ ని ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏమేమి ఇవ్వాలి మనం స్టార్టింగ్ ఇక్కడ నుంచి పాయింట్స్ ఇవ్వండి ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి ఇక్కడ బి వన్ డాష్ ఏ వన్ సార్ సో ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ డి వన్ అండ్ ఇయర్ ఏ బి సి డి ఓకే నా లిజన్ ఇయర్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎలా మీట్ చేస్తున్నాం అంటే A1 నుంచి ఏ వన్ ఇక్కడ ఏ వన్ నుంచి పాయింట్ ఏ వరకు థిక్ గా మీట్ చేయండి అండ్ బి వన్ నుంచి పాయింట్ బి వరకు కూడా థిక్ గా మీట్ చేయండి త్రీ రెక్టాంగిల్స్ వస్తున్నాయి బట్ మనకు కనపడడానికి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉండాలి ఒకటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనపడాలంటే అంటే ఇవి మనకు కనపడుతున్నాయి అంటే బ్యాక్ సైడ్ మనకి విజిబుల్ గా ఉండవు కదా హైడ్ అయి ఉండే కదా సో ఏ నుంచి ఇక్కడ వరకు థిక్ లైన్స్ అండ్ డి వన్ నుంచి డి వరకు థిన్ లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయండి అండ్ సి వన్ నుంచి సి వరకు కూడా థిన్ లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు అది మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇలా విజిబుల్ గా ఉంటుంది ఇలా ఉంటది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో డ్రా దిస్ వన్
this length should be equal to this length this length should be equal to this length and this angle should be equal to this angle we don't forget these points 